வெல்கம் பேக் டு ஏன்ஷியன் தமிழ் நாம் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுற்றி சுற்றி ஒரு நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது என்னென்னா ரெண்டாயிரம் நோட்டை பேன் பண்ண போகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்கிறாங்க பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்றத கொஞ்சம் பேர் சொல்கிறாங்க பேன் பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன சாத்திய கூறுகள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்பிஐயில் ஒரு ரூல் இருக்குது என்னென்னா பணப்புழக்கம் அதாவது வந்து ஒரு நோட்டை வெளியிடுறாங்க ஒரு ஐநூறுபாவோ ஆயிரரூபாவோ ரெண்டாயிரரூபாவோ வெளியிடுறாங்கன்ற பட்சத்தில் அந்த நோட்டோட பணப்புழக்கம் மக்கள் ஆண்ட கம்மியாச்சுன்னா அந்த நோட்டை பேன் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ரைட்ஸுமே ஆர்பிஐ கிட்ட இருக்கு இருந்தாலும் அவங்க இந்த நோட்டை பேன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களை கவனிச்சு தான் இந்த நோட்டை பேன் பண்ண முடியும் அது என்ன விஷயன்றதை நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்னு நடந்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் மாதம் நடந்துச்சு அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து எல்லா நோட்ஸுமே வந்து பேன் ஆக போகுது ஆயிரரூபா ஐநூறுபா பேன் ஆக போகுது புது நோட்டு வந்து நாங்கள் எல்லாருக்குமே கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி ஆர்பிஐ வந்து ரெண்டாயிரரூபா நோட்டை எல்லாம் அடிக்கிறது அச்சடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அது என்ன ரீசன் காண்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பணப்புழக்கம் அதாவது வந்து அந்த ரெண்டாயிரரூபா நோட்டோட பணப்புழக்கம் பேங்கில் நிறைய இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தினால அதை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது பாஸ்ட் இயர் அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் பணப்புழக்கம் ரெண்டாயிரரூபா நோட்டோட பணப்புழக்கம் எப்படி படிப்படியாக கம்மியாகிட்டு வருதுன்றதை பார்த்துருவோம் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது வந்து டிமானிட்டைசேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ளே எவ்வளோ நோட்டை நம்ம ஆர்பிஐ அடித்து பேங்க்ஸ் கிட்டே கொடுத்தாங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி ஐம்பது கு ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் நோட்டை வந்து அடித்து பேங்க்ஸ் கிட்ட நம்ம ஆர்பிஐ கொடுத்துச்சு ஸோ இது வந்து எப்படி கணக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு புழக்கம்ன்றது வந்து இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஐநூறுரூபா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் அதை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது உங்கள் கிட்ட வரும் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுறீங்கன்னா அது மற்றொருவர்கிட்ட போகும் லாஸ்ட்டாக எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா எப்படியா இருந்தாலும் அது ஒரு பேங்க்குக்கு போகணும் ஏன்னா வந்து உங்கள் உங் நீங்கள் கொடுக்குற ஆள் வந்து பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணலாம் இல்லை நீங்களே பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணலாம் இல்லை நானே கூட பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணலாம் யார் டெபாசிட் பண்ணாலும் லாஸ்ட்டாக வந்து ஆர்பிஐக்கு இந்த அமௌண்ட் வந்து புழக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அந்த நோட்டை எடுத்துகிட்டு புது நோட்டை அடித்து கொடுப்பாங்க இப்போ சப்போஸ் என்கிட்ட ஒரு நோட்டு ஐநூறுரூபா நோட்டு வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் அந்த நோட்டை எடுத்து எதுக்குமே வெளியில் புழக்கத்தில் இல்லாமல் தனியாக நான் எடுத்து வைக்கிறேன் எடுத்து வைக்கும்போது அந்த ஐநூறுரூவா நோட்டு புழக்கத்திலே இருக்காது ஸோ இது போல தான் இவங்க ஒரு ஒரு இயர்க்கும் அதாவது வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்ட் ஆகும்போது புழக்கத்தில் இல்லாத நோட்டு எவ்வளோன்றத கண்டுபிடிப்பாங்க புழக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு புது நோட்டை அடித்து கொடுப்பாங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டிமானிட்டைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொடுத்த நோட்டுக்கு வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி நோட்டுகளை வந்து அச்சடித்து ஆர்பிஐ பேங்க் வந்து கீழே இருக்க லோக்கல் பேங்க்ஸுக்கு கொடுத்தாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் இந்த நோட்டு வந்து புழக்கத்தில் இருந்துச்சு ஸோ அது திருப்பி பேங்க்குக்கு போன நோட்டு எவ்வளோ அதாவது வந்து அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அந்த மார்ச் எண்டில் வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த வந்த நோட்டை கணக்கு பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி அவங்க அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த நோட்டு அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டில் எவ்வளோ நோட்டு பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினோரு கோடி தான் நோட்டை அமைச்சிருக்காங்க முதல்ல அமைச்ச நோட்டு நூ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரெண்டாவது வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ண நோட்டு வந்து நூற்றி பதினோரு கோடி அப்படியே அடுத்த வருஷம் பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இதே மாதிரி ரொட்டீனாக சைக்கிள் ரிவைஸ் ஆகி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்போதாவது வருஷம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ வந்து அனு பேங்கில் இருந்து ரிட்டன் அவங்கக்கிட்ட அந்த நோட்டை வாங்கிட்டு அடித்து நோட்டோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெறும் நாலு புள்ளி ஆறு கோடி அதை மட்டும் தான் அச்சடித்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து அச்சடித்து கொடுத்த பணத்தில் இப்போ லாஸ்ட்டாக பேங்க்குக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் வந்து திருப்பி அச்சாகி போன ப பணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் அச்ச
இன்னும் பணப்புழக்கம் கம்மியாகும் பட்சத்தில் அதாவது வந்து அடுத்த மார்ச் அப்போ திருப்பி வந்து எடுத்து பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் பெர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சு இன்னும் இப்போ நாற்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது வந்து இன்னும் கம்மியாகின்ற பட்சத்தில் தாராளமாக இந்த ரெண்டாயிரம் நோட்டை பேன் பண்ணுறதுக்கான நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது ஏன்னா வந்து பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கணும் மக்களாண்டு அப்படின்றதுக்காண்டி தான் அவங்க அந்த நோட்டே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த பணப்புழக்கம் கம்மியாகிற பட்சத்தில் ஆர்பிஐ டைரக்டாக வந்து அந்த நோட்டை பேன் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விதமான சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்குது இந்த வருட முடிவு அதாவது வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிவில் தான் வந்து அது பேன் பண்ணுவாங்களா என்னன்றதே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ மார்ச் எண்டு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் உங்கள் கிட்டே எதனா ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு வந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போய் மாற்றிருங்க ஏன்னா மார்ச்சுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு வச்சுருக்க ஒருத்தர் வந்தாலும் பேங்க்குக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஊர்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு அறுநூறு பேருக்கு மேலே வருவாங்க தயவு செஞ்சு போய் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இருந்தால் மாற்றிருங்க இது வந்து நிச்சயமாக பேன் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு தான் சொல்கிறேன் பேன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பற்றி நான் எதுவுமே பேசலை ஏன்னா இது மாதிரி கம்மியாச்சுன்னா பேன் பண்ணுறதுக்கான நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது நான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ